Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube канала. С вами Константин. Мы продолжаем проходить Амнезия Призрак прошлого. У нас с вами в прошлой серии э, было, собственно говоря, задание. Нам нужно было найти все куски сферы и запустить механизм. Ни того, ни другого мы сделать не смогли. Я сейчас перед серией чуть-чуть побегал. Ой, господи, как ты меня достал своей болтовней? Вот. И единственное, что я нашел, что вот здесь... Вот. Можно что-то подвигать. Я вообще случайно это нашел здесь. Мне нужно механизм там запустить. Так. Лампа. Там он шестеренки какие-то, видите? Часть двигается, часть не двигается. Оп. О, слушай, что-то заработало. Может, это оно и есть. Так, ну что, пошли попробуем еще раз повернуть эти рычажки. Собственно говоря, здесь, конечно, локация довольно большая, но, в принципе, все везде понятно. Вот. А, как только заработает механизм, у нас, скорее всего, откроется какая-то из дверей, и мы сможем с вами дальше продолжить. Нам нужно найти камеры пыток, а, в которых должны лежать осколки сферы. Сферу мы должны собрать, чтобы пройти через портал. А, я уже, насколько начинаю понимать, судя по тому, что мы с вами приближаемся к алтарю, это уже... У нас потихоньку идет э, финишная прямая. То есть нам, в принципе, э, недолго до конца игры осталось. Я уж точно не могу сказать, сколько примерно, но все-таки. Так, по-моему, это было здесь, насколько я помню. Ну да. Так, масла больше нет. Что у нас, кстати, с маслом? Да у нас вроде масло еще есть. Хорошо. Во, одна половина заработала. О, и вторая заработала. Ну вот, смотрите, теперь пошли обратно вниз. Здесь у нас одна дверь закрыта, с другой стороны все завалено, нам туда не пройти. Побежали. Ну, я так и думал, что рано или поздно... Кстати, смотрите, опять пауки появились. Я только что спускался, их не было. И в какой-то момент они опять появляются. А ну, понятное дело, что Александр хочет нас теперь остановить. Что Александр все это делал, конечно же, ради личной выгоды. И Даниэль никак не мог это понять. Если сказать, балбес. Наш главный персонаж, потому что думал, что... За... Почему он так просто бы не стал столько заморачиваться, Александр? Так, что он... О, дверь открылась. Ура! Да, да. Я тоже в этом не сомневался. Так, у нас два прохода. Туда и сюда открылось. Ну, пошли сначала здесь. Я надеюсь, монстрилы здесь сейчас не будет. Так. Эти дверь закроем. Здесь у нас какая-то ручка. Опа. Это мы что-то опускаем. Этот колодец. Там не видно ни шиша. Эм, а что сюда прицепить? По логике здесь должно быть ведро. Э, у меня, кстати, есть ведро с малой. Эм, нет, нельзя. У меня только мясо. Да ладно. Мясо навязали. Слушай, мы мясо привязали на веревку. Сейчас опустим. Там что, кто-то сидит? Мы сейчас кого-то кормить будем. Кормим монстра. Так, давай. Ну, на мать. Только не надо, чтобы оно оттуда еще вылазило, ладно? Так. Сейчас монстр сидит. О, кость. Ну давай, возьми ее. Пошли отсюда. Давай тут прикроем, что ли, его нафиг. Так, давайте посмотрим. Кость покрытая слизью. Нахрен она нужна, я не знаю. Раньше... Когда мы находили как, какие-либо кости, мы, собственно говоря, использовали их в качестве отмычки. У нас было такое дело. Трансепт. 
осторожно, осторожно разрезая человека, он думал о том, что чувствовал его отец, когда работал. Это в определенном смысле искусство, очень тонкая работа, и она даже вызывала в нем какое-то извращенное чувство гордости. Так. Какой-то большой зал, мне это не нравится. Ну, вообще в играх такие подобные залы, там лестница наверх еще. Такие залы, как правило, означают, что здесь будет битва с боссом. Вот здесь там... Кажется, мы идем в нужном направлении. Какие-то символы, здесь проводились ритуалы, там лестница наверх. Ну, пойдем сначала здесь походим. Здесь монстрила здесь не будет. Так. Души ползают. Крики, вопли. Свечку зажгем. Что за звуки тут? Опять у Данилки все в башке, короче. Так. Комната пыток. Первая. Охренеть, вы посмотрите просто. Они резали человека пополам. Подвешивали и резали. Кровь туда сливалась. Пила. А, дури. Насильник висел вверх ногами, его слезы смешивались с кровью, стекая с живота. Пила между ног застряла в бедре и больше не двигалась. Фу. А. Мужчины отошли от него и стали ждать, пока жертва стечет кровью. Эх. Дуреть. Что это? Осколок сферы нашли, слушай. Первый. Первый осколок сферы нашли. Эм. Ух ты. Решетка закрывает сточную трубу. Для крови нужен сосуд. Может нужно это? Нельзя достать до крови, найдите способ пуститься сосуд и собрать кровь. Может с костью его? Нет. Может ведро смолы? Нет. Эм... Но у меня есть пустая стеклянная емкость. Короче, нам нужно что-то найти. Э -э О. Ница, чтобы потом... Я не знаю пока зачем. Чисто по логике понятно, что нам нужно собрать кровь раз решеточка открывается и у нас есть пустая банка но нам нужно какую-то веревку или что-то как удочку что ли не знаю но нам нужно что-то найти какой-нибудь крюк я так полагаю так это была первая комната хорошо пошли дальше так что у нас тут Опять Данилки приходы, как они достали. Голубель готова. Хорошо. Ты, ты же человек. Как ты можешь в этом участвовать? Кто он такой? Преступник. Не обращай внимания на его бронье. Я не злодей. Это был несчастный случай. Он поджег человека. Да послушайте же, я не виноват. Ужасно. И не говори, мы имеем дело с чудовищами. Сейчас закроем. Так, ну понятное дело, у Даньки здесь воспоминания идут о том, что... Как они несли здесь тела. О, осколок сферы еще один. Я вообще думал, мне показалось, что там трутница. Да что ты будешь делать, как это надоело? Ну, здесь, собственно, э -э здесь сажали человека на кол. Поджигатель рыдал, пока его медленно насаживали на кол и снимали. Его оказалось легко сломать. Они полагали, что он умрет, но попытка произошла ожидания. Дело было не в методе, а в самом поджигателе. Он отличался от других жертв. Они могли стереть ему память. 
Не, ну ладно, я там понимаю, там для ритуала они брали людей, соответственно, преступников и убивали их. Ну пытать зачем? Зачем пытать такие? Зачем такие жестокие пытки были делать? Вот как бы надо было понять, что... Эм... Я не знаю, у меня слов нет. Видите, кстати, эти трубы? Это Александр говорил о том, что по этим трубам ничего не проходит. Все камеры связаны между собой, а также узники, которые там сидели, по и через эти трубы слышали крики тех, кого пытали. То есть, типа, такова была задумка для ритуала. Короче, на, на голову все здесь были поехавшие они. Вот и все. Так, мы нашли два осколка сферы. Так, еще закроем. Что здесь? Здесь какой-то грузило. О, здесь вот таким вот образом они разрывали человека, соответственно подвешивали за, за руки сзади, и подвешивали грузило сверху. Таким образом он висел, выворачиваем, выворачиваем ему руки. Просто чеканутый идиоты. А -а -а -а. Так, ладно, Это можно взять? Нет, нельзя. Похититель не состоял на коленях, руки были связаны за спиной, но почувствовал, как ее руки поднялись вверх, и тело взлетело следом. Плечи не выдержали веса, и кости треснулись с неприятным хрустом. Женщина, подвешенная на веревке, зарыдала, пока ее мучители раздумывали над следующим шагом. Кошмар просто. Так. Ага. Здесь можно как-то это дело снять? Нет? Так, по осколок. Осколки сферы здесь лежат, потому что они передают какое-то безумие. Что-то типа того там говорилось. Цепи, кстати, можно вроде бы как брать. Неизвестно зачем. Почему тебе нельзя взять цепи, а эти можно? Кто скажет? Я не знаю. Давай-ка опустим это дело. То есть, точнее, поднимем. Данька, успокойся. Понятно, я что при всем там присутствовал. Вот это нельзя взять. Нет, это тоже взять нельзя. Хорошо, пойдем. О, метла. А, нам нужно опять же что-то найти. При помощи чего мы сможем собирать, забрать ведро из той емкости с кровью. Это херово дело. Пошли наверх. Нам туда. Хоть и не хочется. Вон тело еще висит. Надеюсь, сверху он сейчас не спустится, этот монстряк. Yes. Усрусь тогда. Тут особо ты и не спрячешься. Только вообще выбегать отсюда, из этого зала. Так, мы выходим. Да ладно, мы что, возвращаемся в особняк? Так, вот здесь хотя бы светло. Да, картина явно. Не из шедевров. Итак, мы пришли, собственно говоря, О, масло. А, это кабинет Александра, ну, по логике. И он отсюда спускался, соответственно, к своим. О, веревка. Вот, теперь мы сможем. О пытках можно долго рассуждать. Я полагал, что уже будет индивидуальная реакция. К счастью, это оказалось не так. У людей физическая боль и ужас, и ужас ожидания вызывают сходную реакцию. Очень важно, чтобы жертва была обездвижена перед пыткой. Даже самое слабое существо может вырваться в яростном припадке. Вырваться. Э, показав куда больше силы, чем кажется на первый взгляд. Если жертву сломить должным образом, такой проблемы не будет. Но это повредит э, цели моих исследований, ослабит нужный мне эффект. Короче, ты поехавший к чертям. Описывает страдания. Так... Давайте осмотрим на полезные предметы. Стул сюда. О, опять воспоминания. 
По тебе ли я скучаю больше всего, любовь моя? Или же по себе? Я знаю, чем я стал, я не слепец. Для них я чудовище, дьявольский призрачен в черных горах. И ничто в их глаза не оправдывает меня. Орден Черного Орла страшится меня, и после поражения Наполеона они рано или поздно потребуют мою голову на блюде. Я должен исчезнуть из этих земель. Сейчас все должно сработать. Если я не вернусь домой сейчас, мне конец. Что значит не вернется домой сейчас? Это какой-то тонкий намек на то, что он вообще не отсюда, Александр? Что ли? Ладно, мы нашли веревку. Так, мы можем скрестить, кстати, банку и веревку. Да, да. Банка с веревкой теперь это. Как я и думал. Так, тут у нас никого. Да вроде как нет. Итак, мы пришли оттуда, если мне память не изменяет, у нас э, кровь была в первой камере пыток. Вроде бы как здесь. Свечку зажигал. Да, все верно. Давайте дверь закроем. Так, банка на веревке. Наполнили кровью. Теперь у нас банка, наполненная кровью. Зачем она нужна, пока я не знаю. Я понял, это чисто интуитивно. Музыка зловещая заиграла, это плохо. Так, ну что, теперь выбираемся отсюда. Нам еще идти в противоположную дверь. Что, что там делать, пока неизвестно. Здесь вроде бы как все. Мы нашли три осколка сферы. С противоположной стороны у нас, получается, должно быть... Еще три. И тогда мы соединим сферу воедино. Единственное, что нам нужно... Нам нужен будет какой-то клей, наверное, чтобы их склеить. Потому что э, в описании, в самом начале, в одной из страниц говорилось, что использовался какой-то клей. Хотя потом этот клей уже не нужен был. Сфера сама себя, типа, уже склеивала. Кстати говоря, покрытая слизью. Может быть, вот эта слизь как раз-то и нужна нам, чтобы склеить сферу. Вот, наверное, для чего она нужна. Ну, этот я так, конечно, сейчас... Как идут дела? Похоже, ты нашел все осколки в трансепте, мальчик мой. Отправляйся на Квирос и найди остальные. Хорошо. Так, у нас новые записи. А, остальные осколки сферы можно найти в Клиросе. Что такое Клирос, пока неизвестно. Но это, я так полагаю, это вот эта вот часть комнаты. Точнее, вот эта новая открывшаяся комната. Вот, ну, я больше у меня нет идей, для чего нужна вот эта кость со слизью. Здесь дверь, за... давай тут зажгем, потому что масла у меня осталось немного, кстати, давайте заправимся. Офигеть, будет печально, если оно кончится, масло, то будем бегать от фонаря к фонарю, иначе башка поедет. Так, что здесь, пока не знаю, закроем. Закрой нафиг. Так. Настойка опиума. Это та же самая лечилка. Здесь ничего. Здесь ничего. Да, зажгем. Вот так. Здесь у нас еще трудница. Записка. Вайвер насмехался надо мной из-за грани, ре... за... из грани этой реальности. Я доверился ему и открыл истинную причину, почему так стремлюсь вернуться. И все же он настаивает, чтобы я отпустил гриппу. Неужели столь просвещенный могущественный человек может быть таким бездушным? Я не могу лишиться гриппы. Он же многие века остается единственным связующим звеном между мной и другими мирами. Вейер утверждает, что старается за всех сил возвратить меня из изгнания. Так, ну это понятное дело. Так, дабы не убить э, его во время процедуры, я сказал напоить его эликсиром из парализующей жидкости. Эликсир жизни там, Тамптера. Ядовитые грибы сгодятся, чтобы парализовать его, и если найти ядовитую железу у особо крупного гриба. На клиросе их предостаточно. Затем с помощью соответствующих инструментов я извлеку яд. Эликсир жизни можно извлечь обычным способом из э, крови человека в предсмертной агонии. Мне нужно боль побольше, чтобы потом дистиллировать. Наберу во время следующего сеанса пыток. Понятно. Э, а вот там Т представляет затруднение. Не думаю, что он существует в этом мире, даже если запись э, слова на их языке окажется неправильной. Так, понятно. Э, нам теперь... 
э, нужен будет создать эликсир. Вот, тут говорится, что из крови человека в предметной агонии можно добить, э, добыть ее, э, этот эликсир. Но нужно побольше, чтобы потом дистилли... дистиллировать. О, господи, выговорить даже не могу это слово. Кровь у меня есть. Теперь нужно найти место, где это дело очистить. В одной заме написано по эликсире из трех ингредиентов. А, грибы, получается, еще нужно найти. Так, здесь у меня написано, какие нет там. Ну ладно, будем разбираться сейчас. Здесь ничего, то есть нужно, короче, все найти будет. Особо крупный гриб нужен. Опять воспоминания. У нас прям вообще сплошные воспоминания уже идут в серию. При дворе Орден Черного Орла занят политическими распятыми. Или распрями, господи. Я живу здесь тихо и незаметно, забытый всеми. Иногда кто-нибудь вспомнит обо мне и в ужасе содрогнется. Содрогнется. Понятно, короче, это все чисто мысли Александра. Э, давайте на секунду сейчас сюда отойдем. Еще раз нужно найти эту чертову запись, дневник. Нет. Памятка деталей лифта. Воспитание вакцины. Нет, вот это здесь, скорее всего. Да, ядовитые грибы, кровь. А -а -а, по -по -по. Украинка в воде. Нужно попросить представить мне носителя, приготовленный должен образом колодец. Должен держать его. Mm. Пока слава по ней, кроме грибов, больше ничего особо не понял. Они использовали колодец, чтобы, соответственно, удержать его. Они использовали эксир. Э, соответственно, я так полагаю, у нас э, в, там сидит не просто монстр, там сидит вот этот, тот самый ВР, наверное, на котором этот эликсир испробовали. Ну или что-то типа того. Ну, понятное дело, что там сидит какой-то монстр, который когда-то был человеком. О, что-то мне не нравится это место. Клирос вход был написано. Так, опять куча комнат. Закроем дверь. Так. Техница у меня их 41. Они еще есть. Это хорошо. После того, как они привязали пленника, начался ритуал. Понятно, но здесь больше я ничего не вижу. Так, здесь ничего не нарисовано нужного. Здесь всего лишь грубая инструкция о том, как распеть человека. Ни хрена не круто. Ну, точнее, раскроить человека. Блин, там никого не ходит у нас. Не нравится мне это место. Так. Записку трогать пока не будем, потому что может сработать скрипт. Э, скрипт соответственно так ну давай 15 августа 1839 года защита купленная кровью разрушается тень мечется рядом и ее вой отвлекает меня торопись времени нет нужно убить еще одного александр достает нож он хочет чтобы я резал плоть Сделай это. Спаси себя. Он негодяй, Даниэль. Холоднокровный убийца. Торопись! Александр, оставьте меня в покое. Мне нужно сконцентрироваться. Я не хочу его убивать. Если я не буду его убивать, то чё? Лезет плоть. Смотреть. Смотреть, как льется кровь. Пусть идет. Ну, походу, выбора у меня нет. Пожалуйста, я не сделал ничего дурного. Не наносить краску, резать по линии. Наносить краску, резать по линии. Прошу, кричи, человек. Тихо, 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 засыпай. Нель, ты поехавший придурок. Я молодец. Жизнь за жизнь. Слышишь, страж сфер? Я сделал это для тебя. А сейчас пусть твоя тень уходит. Так, меня сегодня отпустит, нет? Александр, времени мало. 
Мы должны действовать быстро. Я готов на все. Охренеть. Там никто не появился у нас нигде. Это вроде как нет. Ой, боже мой. Игра, что ты делаешь? Наш главный герой был в какой-то мире... Когда-то был, точнее, садистом. В какой-то мере он был садистом. О, тело появилось. Жало у меня теперь нет. Э, я не помню, чтобы он здесь висел, когда я заходил. Да что нахрен происходит? Еще тело. Пошли отсюда. Ну их нахер. А. Клира задний вход, соответственно. Мы продолжаем. Нам нужно найти еще три камеры пыток. Нам нужно всего лишь нужно собрать сферы. Ну, эликсир. Как куда применять эликсир, я пока не знаю, но... Так, и где мы? Каковы мои намерения, Даниэль? Спасение. Ты должен был спасти. Но теперь ты жаждешь лишней жизни. Так, секунду, я увижу, как у меня состояние. Что все трясется то что вообще происходит что-то мне ни хера не нравится тут пока закрывать не будем мало ли что опять какой-то гроб кто ты такой чтобы перечить мне а можно я не буду открывать я не хочу ну нахрен. Твою-то мать. Сначала все пособираем. Ладно, хватит ссать. Пошли, откроем. Пуна мать. Я так и знал, это херня какая-то будет. Кстати, это пыточная. Кузне стоял и не двигался. Железную э, деву закрыли. А, но немного света проникало внутрь. Перед ним было множество шипов. Они сверкали, ожидая, когда он ослабнет и немного э, шевелится. Так, у него чуть дрогнул колено. Почувствовал, как по ноге стекает кровь. Э, все понятно. Где-то здесь сфера. Вон там что-то красный светится. Вот она. Так, это у нас получается уже какой? А, четвертый осколок. Да. Больше нет? Блин, ну что сразу в одном месте не могут быть те осколки? О, кость. Нет, она здесь ни к чему. Ладно, четвертый осколок. Остался и осталось еще два. Я так полагаю, у нас через то место можно было еще куда-то пройти. Я надеюсь, мне самому не нужно было в эту железную деву вставать. Я искренне на это надеюсь. Почему здесь такой красный дым? Гости человеческие валяются. Так, ну, у меня вроде башка не едет здесь, это хорошо. Какие-то колонны обросшие деревьями. Так. Давайте сначала в ту часть перейдем, потому что здесь, возможно, еще есть какая-то комната, куда надо пройти. Я пока не знаю. Не 
нельзя забывать, что нам еще нужно две сферы найти. Но мне не нравится эта комната. Она мне очень не нравится. О, масло. Что у меня с маслом-то есть еще? Так, давайте немножко постоим. Все-таки башка потихонечку едет. Нехорошо. Это очень нехорошо. Очень-очень. Вообще в игре, насколько я понял, если вы не можете куда-то пройти за мастер... Тихо. Вспомнила о монстрике. И где он? Звук был такой, как будто он меня увидел. Если это лишь пустой звук, это реально ну, не круто. <с> Потому что заставлять человека прятаться, когда прятаться не от кого, это не круто. Я понятия не имею, куда идти. Это огромная какая-то очень... Ой, 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 все, у меня башка поехала. Сейчас, 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 сейчас отойдет. Беритесь, тараканы. Сейчас. Мускитол принесу. Даю-то мать, а. Это прекратится сегодня. О, камера. Ура. Какая-то камера. Закроем дверь. Фу. Опять приходы. Колесо прекрасно подходит, чтобы обездвижить жертву во время ритуала. Человека можно привязать к ободу или растянуть на колесе, привязав конечности к спицам. Затем сгодятся любые инструменты. И пытать пленника можно любым способом. Но главное достоинство колеса – провалы между спицами. Когда решишь, что жертве пора умереть, можно сломать кости конечности молота так, чтобы жертва оказалась внутри опыта. Но они ведь умрут. То есть умрут слишком быстро. Не волнуйся. Тело человека куда прочнее, чем кажется. Они могут умирать несколько суток. Ой, боже. Честно, я уже <смех> не хочу уже играть в эту игру. Потому что, ну, так, такое зверство показывает, что тем более главный герой принимал в этом участие. Это ну, не круто. Вообще не круто. Я уже вижу, где там сфера светится. Так, опять сейчас тараканы перед глазами полезу, так что мы... Давайте сферу заберем. Так, это у нас получается пятый осколок сферы. Да? Секунду. Раз, два, три, четыре, пять. Да. Осталось найти последний. Ладно, мы уже трогали все эти. Чертовы. Нет, это казни. Конечности убийцы привязали к спицам колеса. Колесо поворачивали медленно, с достаточной силой, чтобы веревка на его ногах натянулась и сломала кости. Все, не хочу даже читать, правда. Меня тошнить начинает. Я думаю, мало кто хочет, чтобы я здесь сейчас <смех> на камеру струганул. <смех> так, ладно. Пошли. Нам нужно найти, осталось последний только осколок. Дальше уже будем думать по ходу. Так, что у нас там с маслом? Да вроде есть еще. Будем идти аккуратно по стеночке под названием, что здесь может быть монстряк. Ну, посмотрите, какая она огромная комната это. Я не удивлюсь, если он здесь есть. Просто ходит где-то еще далеко.
вот я слышу какие-то вопли опять хотя они тут вопли всегда какие-то есть Кто на мать? Вон он там стоит. Иди отсюда нахер. Вон он там шарится. Ты уйдешь сегодня отсюда, нет? Она мать. Идет сюда. Иди отсюда нахер, а? Здесь еще. Ну что мне делать? У кого идеи есть? Убегать? У меня еще одного сколько сферы нету. Это с пилой тут чувырло. Он здесь ходит. Он ходит здесь. Тихо. Блин, я не могу туда даже выйти. Что, в слепой придется идти, что ли? Я вот не понимаю. Дуреть, а? Он опять здесь. Короче, единственный способ это пройти мимо него, когда он вот так уходит. Короче, побежали. Куда бежать я не знаю, но... Нам нужно найти еще одну, один осколок. Так, если что, выход там. Так, это мы сюда вернулись. Так, я надеюсь, я не обратно сейчас к нему иду. Это было бы не круто. О, во. Тут я не был. А, грибы, кстати говоря. Можно разломать. Ядовитая железа. Теперь закрой дверь. Фу, у нас сегодня серия такая довольно долгая. Так, ну эту пытку тоже знаем. Здесь сажали внутрь человека и поджигали эту стальную корову. Нам нужно найти сферу. Давайте поищем. 
что еще делать. Предатель не сразу понял, в чем смысл бронзового быка, внутрь которого вы поместили. Лишь когда жар от огня начал поджаривать его кожу и плоть, он понял, что этот бык станет его могилой. Все, дальше читать не хочу. Фу. Где сфера? Сфера должна быть где-то здесь. Просто обязана. Давайте поищем хорошенечко. Здесь тоже нет. Вот она. Я уже начал бояться, что не найду ее. Итак, ну чё? Наша задача теперь все. У нас все шесть осколков есть. У нас есть железа. Надо, короче, теперь валить отсюда. Так, Блин, опять телефон, а? Что такое не вовремя-то? Немножко мозги в порядок приведем. А, где же этот монстряк? Нам сейчас нужно немного направо. Ну, то есть налево, потом направо через мост и прямо. Ну, нахер, пошли бегом отсюда. Просто выбежим отсюда. Все. Фу. А, <смех> а, я прям <смех> Фу, я не знаю, у меня слов нет Так, валим отсюда Опять дел нет, ничего нет Я даже знать не хочу, даже знать не хочу Не-не-не-не-не Возвращаемся в Нев, все Наша задача, соответственно, у нас сегодня будет, наверное, подольше серии Сделаем а Сейчас у нас есть все осколки сферы, надо попытаться их теперь вместе связать воедино. Даньку, успокойся. Все нормально, успокойся. Так, ну я в принципе ингредиент это все нашел. Умирающий гриппа просит э, приготовить особый эликсир, чтобы спасти его. Но у меня вроде все есть. Нет? Нет. А если кровь? Тоже нет. А где этот эликсир? Я вижу, ты собрал все осколки сферы. Знаю, я не вправе просить тебя о чем-либо. Но если ты отважишься найти все ингредиенты для эликсира Вейера, прежде чем соберешь свет, меня еще можно будет спасти. Прошу, эм... мальчик мой, моя судьба в твоих руках. А где гарантия, что ты, кстати, не Александр? Я, конечно, понимаю, что куча записок было по поводу того, Вижу, что... Ты собрал все осколки сферы. Знаешь, да иди ты в баню, я тебя уже понял. не работает не работает тоже не работает ядовитая железа есть а ведро смолы Может, так 
нет. Э, может вот так? Тоже нет. Я пока не понимаю, как сделать этот эликсир. Я, может быть, где-то упустил какую-то комнату. Хорошо, давайте, наверное, на этом закончим. Давайте сейчас отбежим от этого идиота, потому что его болтовня уже немножко раздражает. Вот. Э, собственно говоря, мы с вами нашли все осколки сферы, вроде бы как нашли все ингредиенты э, для этого эликсира. Как его приготовить, пока не ясно. Разве что на каком-нибудь ритуальном столе, где-то там, э, уже возле алтаря. Не исключено. Ну ладно. Давайте продолжим уже в следующей серии. Эта серия так изрядно затянулась, она была довольно клевой, и мы с вами настрадались, по крайней мере, я. Надеюсь, вы смотрели это тоже в наушниках. Ну что, спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, давайте. Всем спасибо, всем пока.